നമുക്ക് ഇനി സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഗോസസ് തീറത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഗോസസ് തീറം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് പോയിൻറ്റ് ചാർജ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആകാം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നുകിൽ ലൈൻ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ചാർജ് അപ്പോൾ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതായാലും ആ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാരണം അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണക്കാക്കാനാണ് ഗോസസ്യറം ഈ ഗോസസ്യറത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ സിഗ്മ ക്യു ഈ ഫൈ എന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സാണ് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ ഇയും ഡി എസും വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ള ആങ് തീറ്റയുടെ കോസ് ഫംഗ്ഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈ ഡി ഫൈ എന്നുള്ള ഫ്ലക്സ് ഡി എസ് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഏരിയ വഴി പോകുന്നതാണ് അതാണ് ഡി ഫൈ എന്ന് എഴുതിയത് എന്നാൽ ഈ ഡി എസ് എന്നുള്ള അനേകായിരം ചെറിയ ചെറിയ ഏരിയകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് വലിയ ഒരു സർഫസ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ആ വലിയ സർഫസ് വഴി കടന്നു പോകുന്ന ഫ്ലക്സിനെ നമ്മൾ ഫൈ എന്ന് എഴുതും ആ ഈ ഫൈ കാണുവാൻ വേണ്ടി ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്നതിനെ ആ സർഫസ് മുഴുവനും എഴുതിക്കൂട്ടും നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് ചാർജോ ഒരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആദ്യമായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസാണ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതായാലും അതിനെ പൂർണ്ണമായും അടക്കം ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സർഫസ് ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ പേര് ഗ്വാഷ്യൻ സർഫസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയും ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ സിഗ്മ ക്യൂ എന്നാണ് ഗോസസ് ചെയ്യാറ് ഇതിൽ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്വാഷ്യൻ സർഫസിനകത്ത് ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ആ സർഫസ് വഴി പുറത്തേക്കായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക ഒരു പക്ഷെ ഗ്വാഷ്യൻ സർഫസിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് പുറത്തു നിന്നും അകത്തോട്ടായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക അപ്പോൾ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസായ ഗ്വാഷൻ സർഫസ് വഴി പോകുന്ന ഫ്ലക്സാണ് ഫൈ ആ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്വാഷ്യൻ സർഫസിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ചാർജിൻ്റെ വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്വാഷ്യൻ സർഫസിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ചാർജാണ് അല്ലെങ്കിൽ അകത്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ചാർജാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പുറമേ എന്തെങ്കിലും ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർജിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പരിഗണിക്കത്തില്ല അപ്പം ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ സിഗ്മ ക്യൂ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്വാഷ്യൻ സർഫസ് വഴി പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് സിഗ്മ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഷൻ സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇവിടെ ഫൈ എന്നതിന് പകരം ഈ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സർഫസ് ഇൻ്റെ കളിൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് എഴുതി അതും എഴുതാം വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ സിഗ്മ ക്യു ഇവിടെ സർഫസ് ഇൻ്റെ കളിൽ ഇവിടെ ഒരു വട്ടം ഇട്ടതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളിവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് അതായത് ഗാഷൻ സർഫസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻസൈഡ് ദ സർഫസ് സർഫസിന് അകത്തുള്ള ചാർജിനെ മാത്രമേ പരിഗണിക്കാവൂ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദി ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വെളിയിലുള്ള ചാർജിനെ പരിഗണിക്കേണ്ടതായി ഇല്ല നമുക്ക് ഗോസ്തീറം മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കുറച്ച് പടങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് പ്ലസ് ക്യു എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ചാർജാണ് നമുക്കിവിടെ ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ ചാർജിനെ പൂർണ്ണമായും എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർഫസാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് പാത്തേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഈ പ്ലസ് ക്യു എന്നുള്ള ചാർജിനെ പൂർണ്ണമായും എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സർഫസാണ് അതായത് സർഫസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുകളിലുമുണ്ട് ബാക്കി ഭാഗം താഴെയുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സർഫസ് കാരണം ഈ
പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് ഉള്ളതിനാൽ നമുക്കറിയാം ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഗോഷൻ സർഫസ് വഴി പുറത്തോട്ടായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക എങ്കിൽ ഈ സർഫസ് വഴി പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെയും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേര് ഫ്ലക്സ് എന്നാണ് ആ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ഗോഷൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അകത്തിരിക്കുന്ന ചാർജ് എന്താണോ അതിൻ്റെ വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ആണ് ഒരുപക്ഷെ ഇത് മൈനസ് ക്യൂ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പുറത്തു നിന്ന് അകത്തോട്ട് വന്നേനെ ആരോ മാർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തേനെ അപ്പോഴും കണ്ടീഷൻ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഫിഗറിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനകത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ കൂളോം എന്നുള്ള ചാർജാണ് എന്നാൽ മൈനസ് ടു കൂളോം എന്നൊരു ചാർജ് പുറമേ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഫ്ലക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അകത്തിരിക്കുന്ന വൺ കൂളോമ്പിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ വെളിയിലിരിക്കുന്ന മൈനസ് ടു കൂളോമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിഗണിക്കില്ല അപ്പോൾ അകത്തുള്ള ചാർജ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഗോസ് സീറത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത പടം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ചാർജിനെ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന സർഫസിൻ്റെ വെളിയിലാണ് ഇത്തരം കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജ് സീറോ ആയതിനാൽ ഫ്ലക്സ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിൻ്റെ അകലിൽ ഈ ഡോട്ട് ഡി എസ് സീറോ അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പ്ലസ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈ ദിശയിൽ വരച്ചാൽ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് വരച്ചു രണ്ടാമത്തെ വരച്ചു മൂന്നാമത്തെ വരച്ചു ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ ഈ ഭാഗം വഴി മൂന്ന് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് കയറിയെങ്കിൽ മറുഭാഗത്തുകൂടി മൂന്ന് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇറങ്ങിപ്പോയി അതിൻ്റെ അർത്ഥം കയറുന്ന ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും ഇറങ്ങുന്ന ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും സെയിം അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസ് സർഫസിനകത്ത് ചാർജ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ സർഫസിൻ്റെ കളിൽ ഈ ഡോട്ട് ഡി എസ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പടത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനകത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ എന്നുള്ളൊരു ഡൈപ്പോളിനെയാണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ഇത് പ്ലസ് ക്യൂ ആയതിനാൽ ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് പുറത്തോട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂ ആയതിനാൽ ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അകത്തോട്ടായിരിക്കും രണ്ടുപേരും ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ചാർജ് ആയതിനാൽ ഇവിടെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും ഇവിടെ അകത്തോട്ട് വരുന്ന ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ എന്തുമാത്രം ഫ്ലക്സ് പുറത്തോട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ അത്രമാത്രം ഫ്ലക്സ് അകത്തേക്കും കാണും അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് സീറോ ആണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ സീറോ വരും ആ രീതിയിലും ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഇൻ്റെ അഗ്രൽ ഈ ഡോട്ട് ഡി എസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഉത്തരം സീറോ ആയിരിക്കും